Hola, que Dios les bendiga. Hoy les quiero saludar en esta noche de jueves. Estamos a jueves, ya antes a la fin de semana. Saludos donde quiera que vean estos videos. Que Dios les bendiga, que tengan una noche o día, donde quiera que vayan a ver el video. Porque no sé si es de día o es de noche. Pero aquí ya es de noche. Um, ya son las 10 y 40 de la noche. Y como siempre estoy aquí porque venimos llegando de la iglesia. Venimos llegando después del servicio. Estamos aquí que pues siempre me gusta tomarme algo calientito. Y bueno, yo estoy tratando de seguir la dieta, ¿verdad? Y déjenme decirles que con la dieta que yo tengo, que es la dieta molecular, eh, he logrado bajar mucho de peso. Estaban 173 libras. Y ahora estoy pesando 150 mil libras. Y eso, la dieta la estoy combinando con ejercicios todos los días, una hora y media aproximadamente en el gimnasio, todos los días de lunes a sábado. Eh, sí, quiere ganas, pero se puede. Se puede por nuestro bienestar, por nuestra salud. Es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar un poquito la salud y por supuesto nos sentiremos muy bien física y también emocionalmente. Así que yo les animo mujeres, si ustedes están un poquito sobrepeso, déjenme decirles que el sobrepeso atrae muchas, pero muchas complicaciones de enfermedades en nuestro cuerpo. Eh, puede venir el colesterol alto, puede venir el hígado graso, puede venir la azúcar alta, puede venir la prediabetes, puede venir problemas de tiroides, puede venir problemas de alta presión, porque el sobrepeso provoca todo eso. Así que yo les quiero compartir lo que yo hago, una de las cositas que hago como de costumbre todas las noches. Si no me tomo una taza de café de chicori, pues entonces vengo y hago una taza de cacao caliente por supuesto el cacao tiene que ser sin azúcar se los recomiendo los puede, lo pueden conseguir en, la, en los supermercados orgánicos y les voy a enseñar es este el que yo consumo ahí dice organic y es cacao en polvo sin azúcar miren sin azúcar esto yo lo compro aquí en una tienda que se llama Trader Joe's que está en um, es, no sé si hay en otras partes, pero esto está en Estados Unidos. Miren, ahí está. Entonces, de este cacao en polvo, yo me hago mi taza. Miren, aquí lo tengo preparado ya. Ya lo tengo preparado. Aquí está. Miren cómo se ve. Y huele delicioso. Una cucharada de cacao en polvo le ponemos a esta pequeña tacita. Miren como dice mi taza también, está bien bonita. Dice, con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Nada es imposible cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Y ahora voy a preparar mi tacita de cacao caliente. Y aquí tengo mi jarrilla ya con agua hirviendo. Miren cómo se ve caliente. Entonces le vamos a poner aquí. Miren, les voy a mostrar. Miren. Wow, miren. Ahí estamos preparando nuestro cacao calientito. Y como aquí ya estamos en el otoño, entonces ya ustedes se imaginarán cómo cae de bien una taza de chocolate caliente. Entonces déjenme decirle que yo estaba investigando que la leche es uno de los carbohidratos. Leche es un lácteo. Sí, viene de los lácteos, pero por su cantidad de carbohidrato, la leche se considera un carbohidrato. Tiene más carbohidrato que grasa o que proteína o que otra cosa. Es carbohidrato. Así que yo, para no combinar carbohidrato con carbohidrato, yo prefiero hacer mi cacao con agua. Una cucharada de cacao en polvo sin azúcar con agua hirviendo y luego después yo no le agrego leche, yo le agrego crema half en half. Yo les voy a enseñar ahorita de cuál es la que yo uso. Denme unos momentitos que tengo por aquí. 
Aquí está. Esta ya se las mostré en el anterior video que yo se lo pongo al café Chicori. Y pues este, no le pongo mucho, nada más es para darle un poquito de espesor al cacao, porque el cacao con agua queda demasiado ralo o light. No, o sea, un poquitito, poquitito. Vieran qué sabor el que agarra. ¡Wow! Vieran qué delicia, cómo se mira esto. Miren, ahí se hace ve el humito. Saludos, saludos donde quiera que estén mirando. Que Dios los bendiga, eso es lo que deseo con todo mi corazón, que antes de todas las cosas, pues, que nos, siempre nos haremos de la mano de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer, como dice mi tacita aquí con Dios, todo es posible, no importa lo que esté atravesando, mujer, mujer, en donde quiera que me esté mirando, con Dios todas las cosas son posibles, así que no estamos libres de tener problemas, pero... Con Dios las cargas son más llevaderas, así que ya les digo, le pueden. Ese es otro tip que les quiero dejar para que ustedes se den un gustito antes de irse a dormir. Una tacita de cacao caliente con un poquito de crema jafenja. Y luego yo lo endulzo con unas gotitas de stevia en líquido. Yo les, les, les voy a mostrar la stevia, ya se lo mostré en el video anterior, pero se lo voy a dejar saber otra vez. Aquí lo tengo. Aquí estoy de nuevo y les voy a enseñar. Esta es la estibia que yo uso. Ay, no, o sea, no se mira bien. O sea, ahí está. Estibia en líquido. Miren, es un gotero. Entonces le vamos a poner, porque como es bien dulce, le vamos a poner unas gotitas para que se sienta nada más. No muy dulce porque la estibia endulza bastante. Y ahorita yo me voy a preparar mi chocolatito caliente. Si supieran ustedes cómo huele de rico. Así que mis, mis hermosas mujeres, donde quiera que estén, sí se puede dar sus gustos, aunque estés a dieta. Se puede dar sus gustos, solo que compre su cacao sin azúcar y usted lo endulza con estibia. Así que gracias, señor, por mi chocolatito caliente. Vamos a probarlo. Ah, delicioso, delicioso. Y siendo cacao con agua, endulzado con stevia y poniéndole un poquito de crema half and half. Entonces, si usted quiere y se le antoja un supanito tostado con un poquito de mantequilla, y lo puede acompañar porque no tiene leche. Ustedes saben que, como les decía, la leche es un carbohidrato. Y por lo tanto no lo podemos combinar con otro carbohidrato porque ahí ya estaríamos haciendo la famosa convergencia que dicen entonces mmm, quiero enseñarles a ver si se les antoja algo les voy a enseñar algo miren lo que me encontré por aquí miren 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 les voy a enseñar por supuesto que a mí se me antoja verdad miren es Ay Dios, a cuánto se le va a hacer agua en la boca. Es un sabroso, delicioso corn. No es si corn muffin o es um, un. ¿Sabes cómo le decimos nosotros en Guatemala? Un cubilete. Si yo no estuviera a dieta, yo me como este cubilete. Pero son las 10 y 49 de la noche. Yo no me puedo comer este cubilete. Porque antes yo no lo pensaba para comerme esto de estas horas. Yo comía mucho esto. Y yo era feliz comiendo todo esto. Pero a la larga esto nos viene a complicar. A mí me detectaron el año pasado. Me dijeron en los exámenes de sangre. Usted se tiene que cuidar porque usted tiene prediabetes. Y yo dije que el señor me prenda al diablo. Yo no me voy a dejar vencer por eso. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y el señor hará lo que yo no puedo hacer. Dios hará lo que yo no puedo hacer, pero yo voy a hacer mi parte. Así que mujeres, si ustedes han tenido complicaciones en su salud, primero agárrense de Dios. Pídanle a Dios que les dé la fuerza de voluntad. Pónganse a dieta. Bajen esos niveles de azúcar naturalmente. Ustedes no tienen que tomar ningún medicamento. Dios nos da la capacidad para hacerlo con ejercicio y dieta. 
cuidando lo, nuestra alimentación. Así que está delicioso, pero te reprendo pan en otra ocasión. <risa> Eso lo voy a aquí en la mesa, pero no, no me va a ganar la tentación. No me va a ganar la tentación. Prefiero tomarme solo mi tacita de cacao. Mm. Quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores que van a estar viendo este video. Sí, quiero mandar un saludo a una de mis suscriptoras que es, no, se, no se pierde los videos. Se llama Ashley Chacón Resinos. Mi sobrina. Así que saludos Ashley y también quiero mandar un saludo a mi hermana Patricia que no se pierde los videos que no se ha visto en el en, 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 el, en el YouTube cuando llegaba la televisión. <risa> Ay no. Bueno ya saben este es uno de mis tips que yo me tomo mi taza de cacao antes de ir a dormir por supuesto antes de ir a orar porque todos los días no nos debemos olvidar de poner en las manos de Dios cada día que termina porque solamente Dios puede cuidarnos mientras dormimos encomendar esta noche a Dios pues sabe por qué porque nosotros no sabemos si vamos a despertar mañana nosotros no sabemos si vamos a abrir los ojos mañana nosotros decimos voy a hacer esto mañana voy a hacer lo otro pero eso solo le corresponde a Dios. Por lo tanto, es muy importante que antes de irnos a dormir, encomendar nuestra vida a Dios. Pedirle perdón por todos nuestros pecados. Reconciliarnos con Él todos los días antes de irnos a dormir. Porque nosotros no sabemos cuándo puede llegar la muerte y sorprender nuestras vidas. Mucha gente se, se acuesta y ya no despierta. Ustedes saben que eso es así. Mucha gente hoy vivió su último día y mañana ya no se sabe. Así que es la importancia de estar con nuestra vida a cuentas con Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga y los dejo con este delicioso chocolate. Les voy a enseñar aquí. Miren esto. Wow, ahí está para que ustedes vean este delicioso chocolate. Hasta la próxima.